இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது நார்மலாக மக்கள் என்ன என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களோட விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது கூட உபுண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லாமல் உங்கள் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்லேயே தனியாக உபுண்டு வந்து எப்படி இன்னொரு பு டூயல் பூட்டபுளாக எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோ போட போகிறதுக்கு முடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உபுன் டூ டாட் காம் போங்க உபுன் டூ டாட் காம் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஐஓஸோ ஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க உபுன் டூ டாட் காம் போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நிறைய டேப்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்க இருக்குது சர்வர் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஒரு நார்மல் டெஸ்க்டாப் லேப்டாப் அந்த மாதிரியான நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஃபார் ஐஓடியா க்ளவுடா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கேட்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் அதாவது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ண ஒரு ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம உபுன் டூ டாட் காம்லேருந்து உபுன் டூ ஓஎஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து நம்ம உபுன் டூ டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணணும் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் காமிக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உபுன் டூ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அதனால் நீங்கள் ஏதாச்சும் உபுன் டூக்கு வந்து நீங்கள் பணம் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பே பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஃபார் டவுன்லோட் உபுன் டூ டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து உபுன் டூ சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டவுன்லோட் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் யூஎஸ்பி இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதை வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே வந்து கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எம்பி டூ ரெண்டு எம்பி வரைக்கும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய சைஸ் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து அக்ரி அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அக்ரி அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக ஒரு ட ட்ராப் டவுன் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துனா உபுன் டூ செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உபுன் டூ ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதை வந்து எங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போய்ட்டு அதை வந்து அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே ஒரு ட்ராப் டவுன் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சொருவி இருக்கிற யூஎஸ்பி ட்ரைவை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய உபுன் டூ ஐஓஸோ ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்பி ட்ரைவில் ஒரு உபுன் டூ பூட்டபுளாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறிடும் ஏறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் அந்த பென் ட்ரைவை சொருவி நீங்கள் வந்து உபுன் டூ சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் உபுன் டூவை வந்து உங்கள் பூட்டபுள் பென் ட்ரைவாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் யூஎஸ்பி ட்ரைவில் வந்து சொருகிடுங்க சொருவிட்டு நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரை வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரீஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் மானிட்டரில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் காமிக்கும் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உபுன் டூ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் அப்படின்னு கேட்கும் இல்லை உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா சேஃப் மோடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கேட்கும் இதில் நீங்கள் வந்து உபுன் டூ இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஏரோ மார்க்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உபுன் டூ இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து உபுன் டூ இன்ஸ்டால் பண்ணுற செட்டப்புக்குள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்கிங் இந்த டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் மானிட்டரில் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்க அந்த பக்கம் இருக்கிற கண்டினியூ அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி கீபோர்டு ஆப்ஷன் லே அவுட் உங்களுக்கு வே
உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஹார்ட் டிஸ்க்கையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து புண்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த தகுந்தபடி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உபுண்ட்டு வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இன்ஸ்டால் உபுண்ட்டு வித் அலோன் வித் விண்டோஸ் டென் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக விண்டோஸோட சேர்ந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபுண்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிக்கும் நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் ரெண்டு ஓஎஸையும் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உங்கள் விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டரில் உபுண்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே இருக்க போகுது அதாவது உபுண்ட்டும் இருக்க போகுது விண்டோஸும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ண வேணாம் ஏன்னு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என் ஒட்டு மொத்தமாக உங்கள் ஃபா ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அதனால் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணாதீங்க மூணாவதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது நீங்களே ஒரு பார்ட்டிஸ்னை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து உபுண்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மூணாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இதை தான் இப்போ மூணாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் மூணாவது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் டேபிளுக்கு வந்து போகும் இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து காமிக்கும் இதில் வந்து விண்டோஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிஷன் எத்தனை பார்ட்டிஷன் நீங்கள் பிரிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் காமிக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுருக்கேன் சிடிஇஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி நாலு பார்ட்டிஷன் வந்து பிரிச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ட்ரைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ரெண்டு பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டோரேஜுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கேன் அந்த ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கிற பார்ட்டிஷனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து அந்த மெமரி ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து உபுன் டூ வந்து என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மவுஸில் வந்து அந்த பார்ட்டிஷன் லாஸ்ட் பார்ட்டிஷன் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஏ ஏ ஃபைவ் அப்படிங்கிற பார்ட்டிஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து விண்டோஸ்க்காக அலகேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து உபுன் டூ இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வந்து உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் தேவை அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசியாக இருக்கிற லாஸ்ட் பார்ட்டிஷன் நான் வந்து உபுன் டூ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட்டில் விண்டோஸோட ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதை நான் வந்து ஃப்ரீ ஆக்க போகிறேன் அதாவது நான் உபுன் டூ வந்து என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ஃப்ரீ பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து காமிக்கும் அந்த இது வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் வந்து டெலிட் ஆகிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது எவ்வளோ மெமரி அப்படிங்கிறத உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து காமிக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது அதில் வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி இருபத்தொம்பது எம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இப்போ வந்து எனக்கு இருக்குது அதை நம்ம வந்து இப்போ உபுன் டூக்காக பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டோட்டல் மெமரி ஸ்பேஸை வந்து சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் எம்பியில் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்பேஸை வந்து மவுண்ட் பண்ண போகிறோம் மவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோஸ் லினக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இப்போ செக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த மெமரியை வந்து கொடுக்க போகிறோம் இப்போ ஹோமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒன் ஜிபி வந்து கொடுக்க போகிறேன் என்னோடய விண்டோ என்னோடய உபுன் டூ கம்ப்யூட்டரில் ஹோம் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன் ஜிபி கொடுக்க போகிறேன் 1 GB அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு எம்பி அப்படிங்கிறது தான் ஒன் ஜிபி அதனால் இந்த இடத்துல நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறத கு கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படிங்கிற பட்டனை வந்து கிள
டேரக்டருக்கு அந்த இதுக்கு அதாவது ரூட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க அந்த ரூட்டுக்கு வந்து மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஓகே அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற எல்லா மெமரி ஸ்பேஸுமே என்னுடைய ஸ்லாஷ் அதாவது ரூட் டேரக்டு வந்து அலகேட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கான பார்ட்டிஷன் வந்து நீங்கள் வந்து அலகேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹோம் பேஸுக்கு எதுக்கு வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அலகேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் எசென்சியலாக மூணு இதுக்கு நீங்கள் வந்து உபுண்டூரில் வந்து ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டேரக்டி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிறது தான் ரூட் டேரக்டி அதுக்கு வந்து மெமரி ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் அலகேட் பண்ணணும் அலகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இன்ஸ்டால் நவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்ஸ்டால் நவ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணது மெமரி ஸ்பேஸ்லாம் இது தான் இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே நீங்களுடைய கண்ட்ரி டைமிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதில் வந்து இந்தியா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படி கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு நேம் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய யூசர் நேம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு பாஸ்வேர்டு நீங்கள் வந்து கொடு இந்த இடத்துல கொடுக்குறனா கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நீங்கள் தேவையில்லை அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டெலாம் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிடுங்க கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஓபுன் டூ வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பக்கம் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஓடிட்டுருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் க ஸ்க்ரீனில் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே காமிக்கும் மீடியா பிளேயரா அதுக்கப்புறம் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மியூசிக் பிளேயர் சாஃப்ட்வேர் என்னென்னலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்னென்னலாம் சப்போர்ட் பண்ணும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகுது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணினா சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இமேஜ் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது சாஃப்ட் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் பிளேயர் அதை விஎல்சி பிளேயர் சப்போர்ட் இருக்குது அப்புறம் என்னென்ன ப்ரௌசர்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெயில் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகுது அப்படிங்கிறத என்னென்ன வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் இன்ஸ்டால் ஆகிற ஸ்க்ரீனை வந்து வரிசையை காமிச்சிக்கிட்டே வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் சம்மந்தமான ஒர்க் அதாவது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு ஸ்ப்ரெஸ் ஷீட்டு ப்ரெசன்டேஷன் அந்த மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கான சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து விண்டோஸ் உபுன் டூவோடே சேர்ந்து வரும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிஸ்ட் பண்ணும் லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரோ சாஃப்ட்வேர் வேர்டுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லைப்ரஸ் லைப்ரரி ஆஃபீஸ் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைப்ரரி ஆஃபீஸ் கால்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பிரஸ் ஷீட்டு லைப்ரரி ஆஃபீஸ் இம்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இதோட சேர்ந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபுன் டூ வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் அப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரீஸ்டார்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இன்ஸ்டாலேஷனை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ரீஸ்டார்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார உபுன் டூக்குள்ளார லாகின் ஆகி போயிடும் ரீஸ்டார்ட் ஆகி முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு உங்கள் உபுன் டூ சாஃப்ட்வேர் குள்ளார லாகின் பண்ணி உள்ளே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து உபுன் டூ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதே போல் நிறைய வீடியோக்கள் வர இருக்கு உங்களுக்கு எதனா வீடியோக்கள் தேவைப்பட்ட கீழே கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க எங்கள் எதுவும் சோசியல் நெட்ஒர்க் ஃபாலோ பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மற்ற